జరపై లంబిడ్డ మనింటికాడ బన్నట్టు ఈడగుడ పొద్దెక్కేదాకా బండకు పెళ్లికి ముందు వంట నేర్చుకోవే అంటే ఆ నాకు తెలుస్తి నాకొచ్చు అని నేర్చుకోకపోతివి ఇక ఇప్పుడు ఎట్ట చేస్తావో ఎందో ఏంది నాకు వండరాదా ఆ నేను వండి పెట్టినప్పుడు నువ్వు నాన్న కమ్మ గుందని లప్పలప్ప తిన్నారు ఇప్పుడు నాకు వండరాదంటున్నావు నేనేం తినలే మీ నాయన్నే తిన్నాడు అయినా మాదంటే మోటు సంసారం ఎచ్చి పచ్చి ఎట్లున్నా ఉడికి ఉడకకున్నా తినేటోళ్ళం మీరు అట్లా కాదు కదా ఒళ్ళలోకున్న కమ్మంగా ఉండాలన్నాయ్ వస్పిచ్చిదానా నీకోసమే చెప్తున్నానే ఇక సెల్ ఫోన్ల వీడియోలన్న చూసి నేర్చుకోరాదు మాకంటే చేసి పెట్టబోతివి నీ మొగనికన్నా కమ్మ గుండి పెట్టరాదు ఏమంటున్నా సరే బావ డ్యూటీ బాగానే దర్వాజ పెట్టుకో అసలే వంటి మీద బంగారం ఉంది ఇక నీ తెలవనేశానికి ఆయంత ఏడని వచ్చి గుంజాపోగల ఇక అటం కేడ్చినా రాదు తుడిచినా రాదు నీ అవ్వ ఇక్కడ ఎట్లుంటదో ఏందో అని నేను అనుకుంటుంటే నువ్వు ఆయంత పిరికిపితిలో వచ్చేటట్లు భయపెడతావేందే భయపెట్టుడు కాదే పిచ్చిదాన జాగ్రత్తగా ఉండవని చెప్తున్నా ఉంటది ఏముంటవో ఏమో ఇన్నాళ్ళ సంధి ఒక్క గడియ కూడా ఏడ్చిపెట్టకుండా నా కొంగు పట్టుకునే తిరుగుతుంది అయ్యా ఏమైందే ఏందే నా ఈ రెండు డ్రెస్లు మన ఇంటి కాడనే ఉన్నాయే ఉంటే ఉన్నాయి ఏడిపోతాయి నువ్వు మళ్ళీ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకుంది తీ నేను మళ్ళీ వేసుకుంటలే గాని ఓ పంజే ఇంటికి పోయినాక నువ్వే వేసుకోవే అవ్వా గీ హెచ్చుడు మాట్లే వద్దనేది పైలంగుండు బిడ్డ అని చెప్తుంటే నువ్వేం బట్టల గురించి మాట్లాడతావేందే సరే సరే అదమ్మా అయ్యా టైం అవుతుంది పోదమ్మా సరే ఇయ్యుండని బిడ్డ నాకెందుకే మీ అల్లుడున్నాక ఏదన్నా కావాలంటే ఆయన తెస్తాడు కదా తెస్తామా తీయే ఉండని నీ దగ్గరనే ఉండని ఏ టయాన్ ఎట్టుంటుందో బిడ్డ ఉండని దానికేం తెలియదు బిడ్డ తెలవకేమన్నంటే కోపం కాకు దీని మనసుకొస్తే దీని అంత మంచిదే లేదు కానీ ఒక్కోసారి పిచ్చి దాని లెక్క మొండి లెక్కలు చేస్తుంది జర నువ్వే సంజాయించుకో బిడ్డ అయ్యో అత్తమ్మా మీరు ఏడవకండి నేను మంచి చూసుకుంటా కదా సరే పోయి వస్తా బిడ్డ జాగ్రత్త మేము మంచిగానే ఉంటామమ్మా మీరేం టెన్షన్ పడుకుండి సరే బిడ్డ పైలం బుజి నేను దింపొస్తా రైట్ టైంకి బస్సు వచ్చింది కాబట్టి అమ్మ నిక్కించేసి వచ్చిన టెన్షన్ ఏం లేదు ఆఫీస్ టైం అవుతుంది క్యారేజ్ పెట్టిన అబుజీ బుజ్జే బుజ్జే పిలుస్తుంటే వాళ్ళకేమైంది క్యారేజ్ సర్దినావా ఏమైంది ఏడుస్తున్నావా అని నేనెందుకు ఏడుస్తా ఎదురు తిరిగే నాకెళ్ళి తిరుగు అన్న నన్ను చూడు ఏడ్చినావు కదా అని నేనెందుకు ఏడుస్తా ఉల్లిగడ్డలు కోసిన ఉల్లిగడ్డలు కోస్తే నీళ్ళు రావా ఉల్లిగడ్డలు కోసిన ఏడుపుస్తాను నీ ఉల్లిగడ్డ కథలు నా తాను చెప్పకు నేనెందుకు ఏడుస్తా చెప్పు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే మీ అమ్మ పోయింది కాబట్టి ఏడుస్తున్నావు మా అమ్మ పోతే నువ్వు లేవా నువ్వు నాక నేనెందుకు ఏడుస్తా ఏమో మా అమ్మ పోయింది పోయింది నువ్వు రోజు ఆఫీస్కి పోకు ఇంట్లోనే ఉండు ఉండి ఉండి ఏం చేయాలి ఏం చేయకు 
ఒక్కదాన్నే ఉండాలి నేను ఆఫీస్ పోవాలి ఆఫీస్ లో చాలా పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి బాస్ కోపడతాడే అవునా సరే నడు ఆఫీస్ లేట్ అవుతుంది అరే ఏమైంది ఏం లేదు జల్దీ పోతే పనులు చేసుకోవాలి సరే మరి బాయ్ బాయ్ సాయంత్రం జల్దీ వస్తా ఎక్కువ మాట్లాడదా అనుకో తాగిన దానికి పైసలు కట్టిపిస్తా ముందే చెప్తున్నా తాగు కూర్చొని తాగు మంచి యూట్యూబ్ వీడియో చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదరా అన్న వచ్చేసినావా ఇన్ని రోజులైందా నా నేను చూసి పెండ్లైన్ పోయినావు అటే పోయినావు నువ్వు మాత్రం డుమ్మ కొట్టినావుగా ఏ వద్దామనే అనుకున్నా చెప్పు ఇక చెప్పరా పిటకథలు చెప్పు తెలిసిగానా మన సార్ గురించి ఎటైనా ఓనిస్తాడా ఏదో నీ పెళ్ళని చెప్పి నేను ఇన్ని రోజులు వెళ్ళేసిండు లేకుంటే సరే ఎనిహా మన హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ రా ఇంకా రా పెళ్ళి చేసుకుని వచ్చినావు దావతుందా లేదా మళ్ళా పొంగించుడే ఇంకా నేను పోయిన కానీ ఇచ్చే మన ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయా నిన్న మొన్న ఒక డాక్యుమెంటరీ షూట్ చేసినా మన ఆ ఫోటో వచ్చింది అనుకో నీకు మస్తు పని ఇన్ని రోజులు అంతా ఇప్పుడు వెళ్తుంది చేద్దాం తీ వచ్చింది చేయనీకైనా నీ బిడ్డని మేం దొంగిలించావా నీ మీద హలో ఏడున్నావు ఏడుంటేనే ఆఫీస్ లో ఉంటా అందరు వచ్చిండ్రా ఏమంటుండ్రు ఏమంటారే ఏం కొత్తనా కొత్తని కాదు పిచ్చి పెళ్ళైనాక షాన్ రోజులకు ఆఫీస్ పోయినా కదా ఏమన్నా అంటారు పెళ్లికి రానులు విజి చేస్తారు పెళ్లికి వచ్చిన కొత్త సంవత్సరం ఎట్లుందని అడుగుతారు మరి ఏమని చెప్పినావు ఏమంటా సరే నూకున్నా ఇంకా ఇంకేమంటే ఒక్క నిమిషం వస్తా నాతోనేనా సరే 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 మళ్ళీ చేస్తా అబ్బా కొద్దిసేపు మాట్లాడొచ్చుగా అరే పనిలో నేనే నేను నేను మళ్ళీ చేస్తా ఓకే ఏంట్రా అన్న యాడీ సపోర్ట్ చేస్తలే అంట అన్న విండోస్ ఫార్మేట్లు ఉంది వీళ్ళకి మ్యాక్ ఫార్మేట్లో కావాలంట వేరేది ఏమైనా ఉంటే ఇమంటుడు అంటే ఇప్పుడు ఫుటేజ్ రానట్టేనా అంతే కదా అన్న మన దగ్గర వేరే ఆర్డీస్కి ఏముందన్న చెక్ చేసి చెప్తా చూడన్న ఇది సపోర్ట్ చేస్తా చూడు స్పేస్ ఉందా వస్తుందిరా ఇగో ఫుటేజ్ ఎప్పుడు ఇస్తావు చాలా ఫుటేజ్ ఉందన్న మేబీ నైట్ వర్క్ అయిపోతుంది రేపు పొద్దున్న తెచ్చిస్తా సాయంత్రం రాదా కష్టం అన్న రాదు సరే ఏం చేస్తాం ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ కొద్దిసేపు మాట్లాడచ్చుగా నాకెట్ట తెలిసేదే నువ్వెందుకు కోపంగా ఉన్నావో నాకు తెలియదు అవునా నాకు కూడా తెలియదు నీకెందుకు కోపం వచ్చింది నీకే తెలియదా తెలియదన్నా కదా నన్ను తస్సాయించుకో తస్సాయించక అదేం భాషనే 
కొత్త భాష నేనే కనిపెట్టినా ఓ సత్తాయించక ఎందుకు ఫోన్ చేసినావు చెప్పు నేను ఎందుకు ఫోన్ చేసిన నీకు తెలియదా తెలియదన్నా కదా అయితే నాకు కూడా తెలియదు అవునా అయితే ఫోన్ పెట్టి ఫోన్ కట్ చేసింది ఏంది ఇది మాట్లాడుతుంటే కాల్ కట్ చేస్తుంది ఏంది ఎందుకు ఫోన్ చేసినావు నీకే తెలియదు అన్నప్పుడు ఇంకేం మాట్లాడతావని ఫోన్ కట్ చేసిన ఫోన్ ఎందుకు చేస్తానే నీతో మాట్లాడాలనే కదా అయ్యో మీకు నాతో మాట్లాడేంత టైమా పనులు ఉంటాయి మస్తు బిజీ ఉంటారు కదా ముందు పని చేసుకోరి తర్వాత నాతో మాట్లాడదురు గాని కోపానికి విరుగుడు ఇలా ఫోన్లో కాదు డైరెక్ట్గా నీయాలి రవి బాగా హెడ్యాక్గా ఉందిరా కొంచెం మెడికల్ షాప్ దాకా పోయి ట్యాబ్లెట్ తీసుకొని వస్తా ఈలోపు సార్ వస్తే చెప్పే అదేందనా ఇప్పటి దాకా మంచిగా ఉన్నావా సడన్ ఈ తలకి నొప్పి ఎడికి వచ్చింది తల నొప్పి తమ్మి చెప్పు వస్తుందా సరే అన్న నువ్వు పోయిరా ఎంజాయ్ చేసిరా ఎంజాయ్ అయిందిరా నేను వెళ్ళేది ట్యాబ్లెట్ తెచ్చుకోవడానికి రా అదే అన్న నేను చెప్పింది పోయి ట్యాబ్లెట్ తెచ్చుకో గాలికి తిరిగిరా రిఫ్రెష్ అవుతావు తల నొప్పి పోతుంది ఇప్పుడు నార్మల్ అన్నాడా లేదా నేను ఇంటి పుస్తకాన్ని గెస్ట్ చేస్తాను అన్నాడు అన్న నువ్వు పోయే సవన్నా నువ్వు పోయి రమ్మంటావా ఏడికి రా ఏడికి ఏందన్న మెడికల్ షాప్కి నువ్వు పోయేది ఆడికే కదా అవును మరి ఏడికన్నా అంత రియాక్షన్ ఇచ్చినామన్నా తల నొప్పి తమ్ముడు వశపడతలేదు రా అందుకే నేను పోయిస్తా అన్నది వద్దు నేనే పోయిస్తా నువ్వు కూసు ఈ తలకాయ నొప్పి ఏందో మెడికల్ షాప్ ఏందో పెన్లు అయితే గిట్లనే ఉండేటట్టుంది అంతా సాదిగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవరు అసలే వంటి మీద బంగారం ఉంది ఇక నీ తెలవనేశానికి ఆయంత ఎవడని వచ్చి గుంజాపోగల బా ఫోన్ ఎత్తలేడు ఎవడో ఈయన సంగతి నేనే అరుచుకుంటా ఎవడ్రా డోర్ కొట్టేది ఎవడ్రా అంటే ఎవడ్రా అంటే సపోర్ట్ చేయరేందిరా ఒరే నిన్నేరా వాళ్ళకి తెలియవేందిరా దొంగ సచ్చినోడా ఇలా సంగతి ఇట్లా కాదు ఏం చేస్తుంది అది ఆఖరి సార్ అడుగుతున్నా ఎవరో సపోర్ట్ చేయర్రి బావ కావచ్చా బావా బావా నువ్వేనా సపోర్ట్ చేయవేంది ఊరుగా నూరు ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నా ఇప్పుడు నాతో గీ పరాష్కాలేంది ఈయన గాడొచ్చు సిగ్గు శరం ఏం అనిపించలేదా ఒక్క మాట నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నా నాకేం తెలుసు గిట్లా చేస్తావని సర్ప్రైజ్ మంచిగా ఉందా సర్ప్రైజ్ నీ తెలివి గట్ 
గట్టిగా తాకినాయి ఆ దెబ్బలు ఊకవే ఆయన నీ తప్పే ఉంది కానీ నా తప్పుందని ఎవడన్నాడు నీ తప్పే ఉంది ఇంకో పారికి సొంటి పిచ్చి పని చేసినావు అనుకో ఈ తాప మెల్లగానే కొట్టునా మళ్ళా తప్ప కాల్ చేసి కొట్టు చెప్తున్నా మళ్ళా చెప్తున్నా బుద్ధి వచ్చింది